హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లెన్ కంప్యూటర్ తెలుగు ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు మోహన్ సో ఇంటర్నెట్ ట్యూటోరియల్స్లో ఈరోజు చూడబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే గూగుల్ డ్రైవ్ని ఎలా ఉపయోగించాలో చూపించబోతున్నాను సో గూగుల్ సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్లో జీమెయిల్ ఎలా ఉపయోగించాలి యూట్యూబ్ అకౌంట్ ఎలా ఉపయోగించాలి గూగుల్ సెర్చ్ ఎలా చేయాలి యూట్యూబ్ ఎలా ఉపయోగించాలి గూగుల్ క్యాలెండర్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అవి చూడకపోతే ప్రీవియస్ ట్యూటోరియల్స్లో చూడండి పార్ట్స్ వైజ్గా అప్లోడ్ చేశాను అండ్ ఈరోజు సెవెంటీన్త్ ట్యూటోరియల్ ఇందులో మీరు చూడబోతుంది ఏంటంటే గూగుల్ డ్రైవ్ టైం వేస్ట్ చేయకుండా మన విషయానికి వస్తే కనుక ముందుగా గూగుల్ డ్రైవ్ అంటే ఏంటి దానివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చూడండి ఏదైనా ఒక డాటాని మనం మన కంప్యూటర్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం సో అలాగే మనం ఆన్లైన్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి కనిపించబడే ఒక ఫెసిలిటీ ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ గూగుల్ సంస్థ వాళ్ళు అందించే ఈ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ పేరు ఏంటంటే గూగుల్ డ్రైవ్ అండ్ ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఏప్రిల్ మంత్ అనుకుంటాను ఇది గూగుల్ కంపెనీ సంస్థ లాంచ్ చేసింది అండ్ ప్రపంచం మొత్తంగా మొత్తం మీద ఎవరైనా సరే తన వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ఫొటోస్ డాక్యుమెంట్ వీడియోస్ లాంటివి మనం ఈ గూగుల్ డ్రైవ్లో స్టోర్ చేసుకొని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి మనం ఎక్కడైనా ఉపయోగించుకునే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ ద్వారా అయితే దీనికి ఇంటర్నెట్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది మనం స్టోర్ చేసిన మొత్తం అంతా కూడా ఆన్లైన్ గూగుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఎక్కడైనా సరే మనం మన సమాచారాన్ని మన డాటాని పొందాలి అంటే ఈ గూగుల్ డ్రైవ్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది త్రూ ఇంటర్నెట్ సహాయంతో అయితే ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు మీ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి అందులో డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డ్రైవ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేసిన అవుతుంది లేదంటే మీరు నార్మల్ గా గూగుల్ ఓపెన్ చేసేసి రైట్ సైడ్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ గూగుల్ యాప్స్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇందులో చూసినట్లయితే డ్రైవ్ అనే ఆప్షన్ సపరేట్ కనబడుతుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది గూగుల్ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసే ముందు మీ గూగుల్ అకౌంట్ మీరు లాగ్ గూగుల్ అకౌంట్ లోకి మీరు లాగిన్ అయ్యి ఉండాలి ఒక లైవ్ ఉండకపోతే ఈ విధంగా మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది మీ యొక్క ఈ గూగుల్ అకౌంట్ ని పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఇది గూగుల్ డ్రైవ్ తాలూకా ఫస్ట్ పేజ్ హోమ్ పేజ్ వన్స్ గూగుల్ డ్రైవ్ లోకి లాగిన్ అయ్యి ఉంటే ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు గూగుల్ సెర్చ్ సెర్చ్ డ్రైవ్ బాక్స్ ఈ సెర్చ్ డ్రైవ్ బాక్స్లో మీ గూగుల్ డ్రైవ్లో ఏదైతే మీ కంటెంట్ ఉందో వాటిని ఇక్కడ ఈజీగా సెర్చ్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు అండ్ అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ అలాగే మధ్యలో మనకి మనం అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్స్ అండ్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కూడా అండ్ రైట్ సైడ్లో చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ముందుగా చూడండి మనం ఏదైనా ఒక ఫా డాక్యుమెంట్ కానీ ఫైల్ కానీ లేకపోతే ఆ ఫైల్స్ అనేవి వీడియో ఫైల్ అయి ఉండొచ్చు ఆడియో ఫైల్ అయి ఉండొచ్చు లింక్ ఏ ఫైల్ అయినా సరే మనం మన ఆన్లైన్లో గూగుల్ డ్రైవ్లోకి ఎలా స్టోర్ చేయాలో చూడండి దానికోసం మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మీరు న్యూ పని క్లిక్ చేయండి అందులో ఫోల్డర్ ఫైల్ అప్లోడ్ ఫోల్డర్ అప్లోడ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంది చూడండి అంటే ఇక్కడ ఫోల్డర్ బటన్ పని క్లిక్ చేస్తే మీ గూగుల్ డ్రైవ్లో కొత్త ఫోల్డర్ ఒకటి క్రియేట్ అవ్వ క్రియేట్ అవ్వబడుతుంది అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఫైల్ అప్లోడ్ పని క్లిక్ చేస్తే చూడండి మీ కంప్యూటర్లో ఒక ఫైల్ మాత్రం ఉందనుకోండి దాన్ని ఒకటే మీరు అప్లోడ్ చేయనుకుంటే ఫైల్ అప్లోడ్ ఆప్షన్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అట్లా కాకుండా మీ కంప్యూటర్లో కంప్లీట్గా ఒక ఫోల్డర్ ఉండి అందులో కొన్ని ఫైల్స్ ఉంటే ఒక్కొక్కటి కాకుండా మొత్తం ఫోల్డర్ని అప్లోడ్ చేయడానికి ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఫైల్ ఒకటి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను చూడండి అందులో మన ఫైల్ని మనం ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇందులో చూడండి ఈ ఫైల్ ఒకటి ఓపెన్ చేశాను ఓపెన్ బటన్ పని క్లిక్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ మీకు అప్లోడింగ్ వన్ ఐటమ్ అని చూపిస్తుంది స్టార్టింగ్ అప్లోడ్ అని చూడండి సో ఇది ఇక్కడ మనకి అప్లోడ్ అవుతుంది ఈ అప్లోడ్ అవుతున్నట్టు ఇక్కడ మీరు రౌండ్ సర్కిల్ ఇక్కడ సింబల్ చూడవచ్చు ఇలా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా రైట్ సింబల్ రైట్ మార్క్ వచ్చింది చూడండి సో అప్లోడ్ కంప్లీట్ అయినట్టు అలాగే ఈ అప్లోడ్ అయిన ఫైల్ని మీరు ఇక్కడ మై డ్రైవ్ ఈ ప్లేస్లో మనం చూడవచ్చు ఇదే మనం అప్లోడ్ చేసింది అండ్ ఇప్పుడు దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఇది వన్స్ ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత సెలెక్ట్ అవుతుంది సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ రైట్ సైడ్ టాప్ సైడ్ టాప్లో చూడండి ఆప్షన్స్ వచ్చే గెట్ షేర్ లింక్ ఈ ఈ ఫైల్ని మనం షేర్ చేసుకో ఎవరికైనా షేర్ చేయడానికి షేర్
సో మనకి ఒక లింక్ వస్తుంది చూడండి దీన్ని మీరు కాపీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మొత్తం కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే మొత్తం కోడ్ అంతా కాపీ అవుతుంది సెలెక్ట్ అవుతుంది తర్వాత కంట్రోల్ సి పైన క్లిక్ చేయొచ్చు అండ్ ఎవరికైనా మా ఈ ఆడియో ఫైల్ పంపాలి అనుకున్నట్లయితే మీ వాట్సాప్లోని తర్వాత మెయిల్ ద్వారా కానీ ఈ లింక్ని పేస్ట్ చేసి వాళ్ళకి పంపవచ్చు వాళ్ళు ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఈ ఆడియోని వాళ్ళు వినగలుగుతారు సేమ్ ప్రొసీజర్ వీడియో కూడా సో ఎవరికైనా వీడియో పంపాలంటే కూడా చూడండి మెయిల్ ద్వారా పంపేటప్పుడు దానికి లిమిటెడ్ స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం గూగుల్ డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆ వీడియో తాలూకా లింక్ షేర్ లింక్ తీసుకుని మనం ఎవరికైనా పంపాల్సి ఉంటుంది అయితే వీడియో అప్లోడ్ చేయడం మీకు అర్థం తెలిసింది అనుకుంటాను శుభ్రంగా మీరు న్యూ పైన క్లిక్ చేస్తారు ఫైల్ అప్లోడ్ పైన క్లిక్ చేస్తారు మీ కంప్యూటర్లో ఉండే ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేస్తారు చూడండి మీ ముందే నేను ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియో పైన క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ ఓపెన్ బటన్ పైన క్లిక్ చేశా చూడండి ఫ్రెండ్స్ కింద ఇక్కడ మనకి ఇంకెంత టైంలో ఇది అప్లోడ్ అవుతుందని చూపి అవ్వబోతుందని చూపిస్తుంది సో వన్స్ అప్లోడ్ కంప్లీట్ అయినాక మీకు ఈ విధంగా కంప్లీట్ అయినట్టు రైట్ మార్క్ డిస్ప్లే అవుతుంది గ్రీన్ కలర్లో ఫ్రెండ్స్ అప్లోడ్ అయిన అయ్యేలోపు మనం మిగతా ఆప్షన్స్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనం గూగుల్ డ్రైవ్ అకౌంట్ని మరొక కంప్యూటర్తో సింక్ సింక్ సింకింగ్ చేసుకోవచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం షేర్డ్ విత్ మీ అని దాన్ని క్లిక్ చేస్తే సో ఎవరైతే మనకి షేర్ చేసుకున్నారో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అండ్ అలాగే రీసెంట్ పని క్లిక్ చేస్తే రీసెంట్గా మనం యాక్టివిటీ చేసినవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి చూడండి నేను ఒక వీడియో ప్లే చేశాను సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ ఇదే ఫైల్ నేను అప్లోడ్ చేశాను కాబట్టి టుడే యాక్టివిటీస్ వస్తుంది అలాగే ఎర్లియర్ మంత్ దిస్ మంత్ మనం ఏవైతే యాక్టివేట్ చేసామో అవన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట అండ్ గూగుల్ ఫొటోస్ పైన క్లిక్ చేస్తే గూగుల్ ఫొటోస్లో మనం అప్లోడ్ చేసినవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ప్రస్తుతానికి అయితే నా గూగుల్ ఫొటోస్ ఏం లేవు అండ్ స్టార్డ్ చూడండి స్టార్డ్ అంటే ఏంటంటే మన డ్రైవ్లో ఉన్న ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్లో ఏవైనా ఇంపార్టెంట్ అని అనుకున్నట్లయితే అప్పుడు వాటిని మనం స్టార్ మార్క్లో పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆడియో ఫైల్ని ఒకసారి సెలెక్ట్ చేశాను దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఈ త్రీ డాట్స్ ఉంది కదా త్రీ డాట్స్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ యాడ్ టు స్టార్ అని ఉంది సో క్లిక్ చేస్తారు క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ పైన క్లిక్ ఇప్పుడు ఇది స్టార్లో కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇలా స్టార్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇన్ ఫ్యూచర్లో మీ గూగుల్ డ్రైవ్లో ఉన్న ఎక్కువ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్లో మనం ఈజీగా అవసరం అనుకుంది ఇంపార్టెంట్ అనుకుని ఓపెన్ చేయడానికి స్టార్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అట్ ది సేమ్ టైం మళ్ళీ మై డ్రైవ్లోకి వెళ్తున్నాను అవసరం లేని ఫైల్ని కూడా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అప్లోడ్ చేసాం కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ డిలీట్ బటన్ ఉంటుంది చూడండి ఇది క్లిక్ చేస్తే అది డిలీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ మరలేదు ఇలా డిలీట్ చేసినవన్నీ కూడా ట్రాష్లో ఉంటాయి చూడండి ఇవన్నీ నేను డిలీట్ చేసిన ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కూడా డిలీట్ చేసేస్తే పూర్తిగా గూగుల్ డ్రైవ్ నుండి డిలీట్ అవుతాయి అనమాట ఫస్ట్ టైం డిలీట్ చేస్తే ట్రాష్లోకి వస్తుంది సెకండ్ టైం డిలీట్ ఇక్కడ ట్రాష్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తే ఆ ఫైల్ కంప్లీట్గా మన ఆన్లైన్ గూగుల్ డ్రైవ్ నుండి డిలీట్ అయిపోతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా అండ్ అలాగే మై డ్రైవ్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ ఒకసారి ఫైల్ సెలెక్ట్ చేద్దాము ఇక్కడ మనకి ఈ లింక్స్తో ఈ ఆప్షన్స్తో పాటు మరికొన్ని ఇక్కడ ఈ త్రీ డాట్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే మరికొన్ని యాక్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి చూడండి మూచు అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఫైల్ని మరొక ప్లేస్కి మూవ్ చేయడానికి మూచు అనేది ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఆ యాడ్ స్టార్ అని చెప్పేసాను రీనేమ్ అంటే మనం ఈ ఫైల్కి ఇచ్చిన నేమ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఈ రీనేమ్ అనే ఆప్షన్ ఉపయోగపడుతుంది మేక్ ఏ కాపీ అంటే ఇదే ఫైల్ని మన డ్రైవ్లో మరొకటి కాపీ క్రియేట్ చేయాలంటే మేక్ ఏ కాపీ క్లిక్ చేయాలి అండ్ డౌన్లోడ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఈ ఆన్లైన్లో ఉన్న ఈ ఫైల్ మన కంప్యూటర్లోకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట ఈ గూగుల్ డ్రైవ్లో వచ్చే అడ్వాంటేజ్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడే కాకుండా మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఈ డేటాని త్రూ ఆన్లైన్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇది ఈ మన గూగుల్ సంస్థ అందించిన ఒక ప్రత్యేకమైన క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సర్వీస్